അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുകയാണ് സെൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ചാപ്റ്റർ അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരം അതുപോലെ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുടെ ശരീരം അത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സെല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ സെല്ലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പഠനമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് സെല്ലിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സെൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറി ഉണ്ട് വളരെ കാലം മുമ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത തിയറിയാണ് ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊന്നും മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീടാണ് മനുഷ്യൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയായിരിക്കാം നമ്മളുടെ സെല്ലുകളുടെ നിർമ്മാണം അപ്പം ശരിക്കും പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് സെൽ തിയറി അതിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലാണ് ഈ സെല്ലാണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ജീവിയുടെയും ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലാണ് ആ ജീവി ജീവിയുടെ രൂപഘടനയും അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഫങ്ഷനും രണ്ടിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലാണ് പുതിയൊരു സെൽ ഉണ്ടാവുന്നത് മുൻപ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഒരു പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെല്ലിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പുതിയ ഒരു സെല്ല് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാതെ ഉള്ള ഒരു ക്രിയേഷൻ നമ്മൾ ശരിക്കും പറയാറുണ്ടല്ലോ സൃഷ്ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കൂല അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യക്കുട്ടി ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് മുൻപ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുരുഷ ബീജവും ഒരു സ്ത്രീയുടെ അണ്ടവും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലായി മാറും ആ ഒരു സിംഗിൾ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ മൊത്തം സെല്ലുകളും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതേപോലെ മാത്രമേ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാ ഓർഗാനിസങ്ങളും ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ സെല്ലുകൾ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓർഗാനിസംസ് ആർ കമ്പോസ്ഡ് വൺ ഓർ മോർ സെൽസ് എല്ലാ ഓർഗാനിസങ്ങളും ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ സെല്ലുകളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് സെൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിൻ്റെ ഡിസ്കവറിയാണ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ദി സെൽ റോബർട്ട് ഹുക്ക് എന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ആദ്യമായിട്ട് സെല്ല് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് അയാൾ നിർമ്മിച്ച അയാൾ സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ച ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് അയാൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റോബർട്ട് ഹുക്ക് തടവിലായിരുന്നു എന്നാണ് ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജയിലിൽ വെച്ചിട്ട് അയാൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അയാൾ സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അയാൾ ഒരു മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണത്തെ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് അത് അയാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ നമ്മളെ തേനീച്ച കൂട് പോലുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അയാൾക്ക് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇയാൾ ആ ചെറിയ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്മോൾ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇയാൾ ആറ്റംസ് എന്ന പേര് വിളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇയാൾ നമുക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മളൊരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ ഒരു ഒരു ഡോ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് അതിലെ ലെറ്ററിന് മുകളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെറ്റർ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വലുതായിട്ട് കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പം ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ ഇയാൾ നിർമ്മിച്ച ഇയാൾ ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഇയാൾ നിർമ്മിച്ച മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇയാൾ ഒരു മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പാണ് ഇയാൾ നോക്കുന്നത് മരത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പീസ് അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് എന്നൊരു തേനീച്ച കൂട് പോലെയാണ് ഇയാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇയാൾ മനസ്സിലാക്കി ചെറിയ ചെറിയ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളായിട്ടാണ് സാധനം ഉള്ളത് ആ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന സെൽ എന്ന പേരാണ് ഇയാൾ അതിന് ആദ്യമായിട്ട് ആറ്റം സെൽ എന്ന പേര് ഇയാൾ ആദ്യമായിട്ട് വിളിച്ചത് ഓരോ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സെല്ലിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു ജീവിയുടെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത സെല്ലുകൾ വ്യത്യസ്
നമ്മളെ ജീവജാലങ്ങളെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് സെല്ലിൻ്റെ നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്ന് യൂണിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം മറ്റൊന്ന് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസം വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ സെൽ ഇസ് കോൾഡ് യൂണി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം അതേപോലെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെല്ലുകളാണെങ്കിൽ അതിനെ മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം എന്നാണ് വിളിക്കുക യൂണി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസവും മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസവും യൂണിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം എന്ന ഉദാഹരണമാണ് അമീബ യൂഗ്ലീന പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ഇപ്പോൾ ഒരു ജീവി ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം ഫങ്ഷൻസ് ആ ഒരു സെല്ലിന് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷൻസും ആ ഒരു സിംഗിൾ സെൽ തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസത്തെയാണ് യൂണിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം നമ്മളൊക്കെ മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം ആണ് നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും രണ്ട് സെല്ലുകൾ തന്നെ നമുക്ക് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം എന്ന് വിളിക്കാം നമ്മളെപ്പോലെ കോടിക്കണക്കിന് സെല്ലുകളുടെ ജീവികളെയും മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം എന്ന് വിളിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസത്തിൽ ഓരോ സെല്ലിനും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫങ്ഷൻസ് ആയിക്കൊണ്ടാവുക എല്ലാ സെല്ലും ഒരേ ഫങ്ഷൻസ് അല്ല ചെയ്യുക ഓരോന്നും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുക ഇനി സെല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജീവജാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള വ്യത്യാസമല്ല അങ്ങനെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം അതിനപ്പുറം ആ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകൾ വ്യത്യസ്ത ഷേപ്പിലാവാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മസിൽ സെല്ലുകളുണ്ട് ആ ഷേപ്പല്ല നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് സെല്ലുകൾക്കുള്ളത് രണ്ട് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ഓവലാവാം സ്പെറിക്കലാവാം ക്യുബോയിഡലാവാം ഫൈബർ ലൈക്ക് ആവാം അല്ലെ പോണി പോളിഗണലാവാം ഏത് രീതിയിലുള്ള ഷേപ്പും ആവാം ആ സെല്ലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആ സെല്ലിന് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവുക സെല്ലിൻ്റെ സൈസ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസിനനുസരിച്ച് ഡിഫറൻസ് ഇൻ സൈസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഡ്യൂ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദം അതിനുള്ള സെല്ലിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സൈസിൽ വ്യത്യാസം വരാം ഏറ്റവും ചെറിയ സെല്ല് സ്മോളസ്റ്റ് സെല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി പി എല്ലോ പ്ലീറോ ന്യൂമോണിയ അതേപോലെ ഓർഗാനിസംസ് അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുക മൈക്രോ പ്ലാസ്മ അതിൻ്റെ മൈക്രോ പ്ലാസ്മ എന്നാണ് അതിന് വിളിക്കുക അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ മൈക്രോൺ ആണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ പോയിൻറ്റ് വൺ മൈക്രോൺ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഇനി ലാർജസ്റ്റ് സെല്ല് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒട്ടവ പക്ഷിയുടെ മുട്ടയാണ് അതിൻ്റെത് നൂറ്റി എഴുപത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വരിക ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ മുട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏക കോശമാണ് നമ്മളുടെ കോഴിയുടെ മറ്റു പക്ഷികളുടെ ഒക്കെ മുട്ടകൾ എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലാണ് അപ്പം ഏറ്റവും വലിയ സിംഗിൾ എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ അതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് സെല്ല് എന്ന് നമ്മൾ അതിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോഴിമുട്ട അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പക്ഷികളുടെ മുട്ടകളൊക്കെ ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലാണ് ആ സിംഗിൾ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പുതിയൊരു ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ സെല്ലിൻ്റെ പാർട്സുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പാർട്സ് ഓഫ് എ സെൽ സെല്ലിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത പാർട്ടുകൾ സെല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടുകൾ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ആണ് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ മെമ്പ്രൈൻ ഓഫ് ദി സെൽ ദാറ്റ് കൺട്രോൾസ് എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സെൽ സെല്ലിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു സെല്ല് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ കവറിംഗ് ആയിട്ട് വരിക സാധാരണ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ആണ് ഈ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഹോൾ എൻട്രി മെറ്റീരിയൽസ് ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാനോ പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ സെല്ലിന് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് എത്തും അതേപോലെ സെല്ലിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ സെല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഔട്ടർ മെമ്പ്രൈൻ ഓഫ്
അപ്പം ഈ സെൽവാൾ ഉള്ള സെല്ലുകൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണ പ്ലാൻ സെല്ലിനൊക്കെ സെൽവാൾ ഉണ്ടാവും കാരണം പ്ലാൻ സെല്ല് പല കണ്ടീഷൻസിനെയും അതിജീവിക്കേണ്ടി വരും കനത്ത മഴ കാറ്റുണ്ടാവാം മഴ ഉണ്ടാവാം വെയിലുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ സെല്ലിന് സെൽവാൾ ഉണ്ടാവും അതേസമയം നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ്റെ സെല്ലിനൊന്നും സെൽവാൾ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് സെൽവാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊവൈഡ്സ് റെഡിജിറ്റി സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ദി സെൽ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഗീവ് ഷേപ്പ് സൈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ പ്ലാൻസ് ഫങ്കി ബാക്ടീരിയ സറൗണ്ടഡ് പ്ലാസ്മ മെമ്പറിൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പറിൻ ചുറ്റിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക സാധാരണ പ്ലാൻസിൽ ഫങ്കിയിൽ ബാക്ടീരിയയിലൊക്കെ അതിനെ കാണുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടാണ് സൈറ്റോപ്ലാസം എല്ലാ സെല്ലുകളിലും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് സൈറ്റോപ്ലാസം ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോട്ടോപ്ലാസം ലൈങ് ഇന്നർ ടു ദി സെൽ മെമ്പറൈൻ ബട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ദി ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പറൈൻ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പറൈൻ പുറത്ത് അതായത് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള പാർട്ടിനും സെൽ മെമ്പറൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള പാർട്ടിനും ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസം ലൈക്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സെൽ മെമ്പറൈൻ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇതൊരു ജെൽ ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് സെല്ലിനുള്ളിലെ ഒരു ജെൽ ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഹെറിഡിറ്റി മെറ്റീരിയൽ നമ്മളെ ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മളെ ക്യാരക്ടർ ട്രാൻസ്ഫറിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഇതിൽ ഉണ്ട് അടുത്തത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ദ സൈറ്റോപ്ലാസം ബൈ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പറൈൻ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിനെയും സൈറ്റോപ്ലാസിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പറൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ടാവും സെല്ലിൻ്റെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റികളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഡി എൻ എ ഒക്കെ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് ഒരു സെല്ലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ സെല്ലിൻ്റെ പാർട്ടുകൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ടാണ് പറയുന്നത് സെൽ മെമ്പറൈൻ സൈറ്റോപ്ലാസം ന്യൂക്ലിയസ് നിങ്ങൾ മുമ്പ് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് മൂന്നും കാണാം വേണമെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് സെൽവാൾ കൂടെ നമുക്ക് പറയാം സെൽവാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊളിച്ച് കളയുന്ന ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള തൊലി സാധാരണ കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം ആ പുറത്തുള്ള തൊലി പൊളിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തൊലി കാണാൻ പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ സെൽ മെമ്പറൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ള കളറിലുള്ള പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള മഞ്ഞ കളറിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ കോഴി മുട്ട ഇടുന്ന സമയത്ത് അത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും സെൽ മെമ്പറൈൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നീട് അത് ചെറിയൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എയറുമായിട്ടൊക്കെ നല്ല ചെറിയൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വഴിയാണത് ഹാർഡായിട്ട് മാറുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് ഫീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ട് സുർക്കയിലിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി സുർക്കയിലിട്ടാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കോഴിമുട്ട സോഫ്റ്റ് ആയി വരും നമ്മൾ സാധാരണ കുപ്പിയിൽ കോഴിമുട്ടയൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് സുർക്കയിൽ കുറച്ച് സമയം കോഴിമുട്ട ഇട്ടാൽ കോഴിമുട്ട സോഫ്റ്റ് ആവും അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കുപ്പിയിൽ തിരികെ കയറ്റാം അപ്പം ഇതേപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ കാരണം അതിൻ്റെ സെൽവാളിൻ്റെ എന്താ പറയുക സെൽവാളിൻ്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനാണ് അപ്പോൾ സൈറ്റോപ്ലാസും ന്യൂക്ലിയസും സെൽ മെമ്പറൈനുമാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പ്രധാന പാർട്ടായിട്ട് എണ്ണാറ് ഒരു കോഴിമുട്ട എടുത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും വെള്ള പാർട്ട് സൈറ്റോപ്ലാസ് ആണ് മഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറത്ത് വരുന്ന വളരെ നാൽപ്പത് സ്ഥലമാണ് സെൽ മെമ്പറൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പറൈൻ ആണ് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പറൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സറൗണ്ട്സ് ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള മെമ്പറൈൻ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പറൈൻ മെയ്ഡ് ഓഫ് ടു ലെയേഴ്സ് രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ടാവും ഓപ്പണിങ്സ് അലോ മെറ്റീരിയൽസ് ടു എൻ്റർ ആൻഡ് ലീവ് ന്യൂക്ലിയസ് അതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്സ് മെറ്റീരിയൽസിനുള്ളിലേക്ക് കടത്താനും പുറത്തേക്ക് കൂടാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും ഇനി ക്രോമസോംസ് നിങ്ങൾ ക്രോമസോംസ് എന്നുള്ള ടേം കണ്ടുണ്ടാവും ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിലാണ് ക്രോമസോം ഉണ്ടാവുക ഇറ്റ് ഇസ്
ഓർഗനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇതിൽ സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ കാണുന്ന പാർട്ടുകളാണ് ഇതാണ് സെല്ലിൻ്റെ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഓരോ അവയവങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ ഒരു സെല്ലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് കുറേ ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിന് പല മെറ്റീരിയൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ സെല്ലിൻ്റെ പല വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കണം അതേപോലെ അതിലുള്ള വേസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കുറേ പ്രോസസ്സുകൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ ചെല് ചെയ്യാൻ സെല്ലിനെ സഹായിക്കുന്ന പാർട്ടാണ് സെൽ ഓർഗനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് ആണ് ഇത് ലാർജ് ഓർഗനൽസ് ആണ് ഇത് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ മാത്രമേ പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കാണാറുള്ളൂ ശരിക്കും ഈ പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് ആണ് പ്ലാന്റ് സെല്ലിന് കളർ നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിഡ് അല്ലെ ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്രൊവൈഡ് ഗ്രീൻ കളർ ആൻഡ് മാനുഫാക്ചർ ഫുഡ് ഫോർ പ്ലാൻ ബൈ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് വഴി സസ്യത്തിന് ആവശ്യമായ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് എനർജി സ്വീകരിക്കുന്ന പാർട്ടാണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പച്ച കളറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇലയ പച്ച കളറിൽ കാണുന്നത് ഈ ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ട് അത് സാധാരണഗതിയിൽ വൈറ്റ് കളറിലാണ് ഉണ്ടാവുക സസ്യങ്ങൾക്ക് പച്ച അല്ലാത്ത കളർ സസ്യത്തിന് പല ഭാഗങ്ങളിലും കാണാറുണ്ട് അത് ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിഡിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ടൈപ്പുകളാണ് അതിലൊരു ടൈപ്പ് മാത്രമാണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് എറ്റിയോ പ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് കുറേ അധികം സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാനില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെച്ചേക്കാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി